అందరికీ నమస్కారం పైతాన్ అడ్వాన్స్డ్ ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి ఒక క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ని అయితే ఏమి అట్రిబ్యూట్స్ని అయితే ఏమి ఎలా యాసెస్ చేయాలి ఎలా మాడిఫై చేయాలి ఇలాంటివన్నీ చూసాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మరి ఆ లాంగ్వేజ్కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఒక పారాడైమ్ అంటే అదొక పద్ధతి అనమాట సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అవి ఏంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పాలిమార్ఫిజం అని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని అబ్స్ట్రాక్షన్ అని సో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పిండే ఒక్కొక్క పాయింట్ కూడాను ఒక్కొక్క మెథడాలజీని మనకి తెలియజేస్తుంది ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ అట్రిబ్యూట్స్ని మనం వేరే క్లాస్లో దాన్ని మళ్ళా కూడా రాయకుండానే మనం యూజ్ చేసుకునే పద్ధతి అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సో ఇవన్నీ కూడాను ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్కి నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా విత్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా మనం నీట్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోతాం ఇక్కడ ఊప్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవి అని అనేవి మాత్రం ఇక్కడ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఒకటి ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం రెండోది ఇంకోటి ఎన్క్యాప్సులేషన్ దాని తర్వాత అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మళ్ళా రకాలు ఉన్నాయి సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఇలాంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి సో దాంట్లో మనం ఈ మూడు చూస్తాం అండ్ పాలిమార్ఫిజంలో పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే పాలి మీన్స్ మెనీ మార్ఫిజం అంటే ఫార్మ్స్ మెనీ ఫార్మ్స్ అనమాట అంటే ఒకే ఒక ఆపరేటర్ అయితే ఏమి దాన్ని మనం డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేస్తుంటాం సే సపోజ్ ప్లస్ సైన్ అనుకోండి ప్లస్ సైన్ అంటే ఏంటి మేజ్ మనం దాన్ని దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అడిషన్ ప్లస్ అనేది అడిషన్కి మాత్రం యూజ్ చేస్తుంటాం దాని మెయిన్ పర్పస్ అది దాని పని అది దానికి ఇంకో పనిని కూడా మనం అదైన్ చేస్తాం అనమాట ఏంటంటే ఆ స్ట్రింగ్స్ పైన వాడినప్పుడు అది స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తుంది మెయిన్ పని ఏంది దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏమి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లస్ సైన్ టు డూ ది అడిషన్ బట్ సేమ్ ఆపరేటర్ని ఇంకో పని ఇస్తామన్నమాట ఇంకో పనిచి ఓవర్లోడ్ చేస్తాం దాన్ని సో దాన్ని ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం అట్లా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడాను మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో విత్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో మెయిన్గా పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాలంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం అనమాట సే సపోజ్ మనం ఒక్కొక్క దగ్గర ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో పాలి మాఫ్ అంటే మెనీ ఫార్మ్స్ ఒకే ఒక ఆపరేటర్ ప్లస్ అయినా అవచ్చు మైనస్ అయినా అవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది ఓవర్లోడ్ ఓవర్లోడ్ చేయడం వల్ల అదేవిధంగా మెథడ్ మనం డిఫైన్ చేసిన క్లాసెస్లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్ అని మనం మనం చూసాం కదా ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో ఆ మెథడ్స్ని కూడా ఒక పర్పస్ కోసం అనేది క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ ఇంకొక వర్క్ని కూడా చేయించడం అనమాట మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ 
సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది మనం ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్కి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం రెండు క్లాసుల్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్నే మనం తీసుకుంటాం ఒకవేళ మెథడ్ ఉంటే సో అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పకుండా లేదా దీన్ని ఎక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పాల్సినవి ఇవన్నీ ఐటమ్స్ సో ఇవి జస్ట్ ఇంట్రో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట దీన్ని మనం ఏవైతే చదువుకోబోతున్నామో ఏవైతే తెలుసుకోబోతున్నామో కాన్సెప్ట్స్ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది జస్ట్ అవుట్లైన్స్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇది అర్థం కావడం లేదే అనేసి అనుకోవద్దండి డోంట్ వరీ అన్నీ కూడాను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అండ్ దెన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ అయితే ఏమి అంటే వేరియబుల్స్ అయితే ఏమి మెథడ్స్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఏమి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అనమాట అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి దగ్గరికి అసెస్ ఇవ్వనీయకుండా ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట ఇది ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేసి దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని డిక్లేర్ చేస్తాము దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్గా డిక్లేర్ చేస్తాం సో అంతే దాని తర్వాత ఆ క్లాస్ని కానీ మనం ఇన్స్టెన్షియేట్ చేయం జస్ట్ డిక్లరేషన్ వరకే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మళ్ళీ దాన్ని చైల్డ్ క్లాసెస్ అయినటువంటి చైల్డ్ క్లాసెస్లో ఆ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం అంటే డిక్లరేషన్ ఒక పాటలో ఉంటుంది ఒక క్లాస్లో ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా వాళ్ళు దాన్ని చైల్డ్ క్లాసెస్లో చేస్తామన్నమాట అది మెకానిజం అది సో ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈ అన్ని మెకానిజమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్